xin chào tất cả các bạn tôi rất cảm ơn đã đến mời tôi đến đây đây là lần tôi trở lại việt nam tôi rất yêu quý con người của việt nam và thức ăn của việt nam cũng như cảnh đẹp của việt nam và tôi xin cảm ơn giáo sư nho cũng như công ty ever pharma đã tạo điều kiện để cho cái cuộc hội thảo tuyệt vời này được diễn ra I'm going to switch gears now. We have been talking about brain tumor and glioma. And what I will talk about now is neural injury, neurodegenerative disease, TBI, stroke. But you'll see that it actually is related to glioma, but the opposite side of the same coin. À, bây giờ chúng ta sẽ chuyển một chút về cái chủ đề chúng ta vừa nghe lúc nãy liên quan rất nhiều đến cái vấn đề điều trị chẩn đoán u sa vào và cái vấn đề tôi trình bày ở đây thì là vấn đề liên quan đến các cái tổn thương của tế bào thần kinh ví dụ như là do đột quỵ do thoái hóa thần kinh và cũng có thể do chấn thương sọ não tuy nhiên à, các vấn đề trình bày trong bài của chúng tôi có liên quan phần nào đó đến cái sự à, phát triển cũng như là đến sự thay đổi ở trong u sa vào nó là hai vấn đề giống như là hai mặt của một đồng xu We have a problem. You have a problem. Let's, you, let's talk about stroke for a minute. We have hundreds of thousands of people with stroke, probably millions of people with traumatic brain injury. And essentially, and essentially, we can do nothing for them. Ở Việt Nam cũng như ở trên thế giới thì chúng ta thấy thì hàng năm có tới hàng trăm người, thậm chí hàng triệu người bị đột quỵ cũng như bị chấn thương sọ não. Những cái vấn đề mấu chốt ở đây là chúng ta hầu như sau khi bị tổn thương, những cái loại tổn thương đối với hệ thần kinh như vậy thì những cái chúng ta làm được cho bệnh nhân không nhiều. In stroke, we have a treatment. Some other pathetic treatment we give patients. There are neurologists in the audience. We give patients tissue plasminogen activator. And in the United States, maybe 5% of patients get TPA. Given the traffic in Ho Chi Minh City and Hanoi, I assume that fewer than 5% of patients get TPA. Ví dụ như là đột quỵ chẳng hạn, à, ngay khi ở Mỹ chúng ta thấy một cái thuốc điều trị đột quỵ tương đối là đặc hiệu, tức là cái thuốc viết tắt là RTPA, là thuốc điều trị rất đặc hiệu cho đột quỵ, nhưng cái số lượng người được điều trị bằng cái thuốc đột quỵ này nó chỉ chiếm 5% tổng số bệnh nhân bị nhồi máu não. Và với cái tình trạng giao thông như ở Hồ Chí Minh cũng như ở Hà Nội, thì tôi nghĩ rằng cái số lượng bệnh nhân đột quỵ được điều trị đặc hiệu thì có lẽ còn ít hơn số 5% đó. So, what we have to do, If we want to give our patients treatment, help patients with neural injury or with stroke, we have to revise, we have to revolutionize our thinking. Historically, we have focused on the lesion. We have attempted, you have attempted, to reduce the damage. That's nice. But it is far more important if you want to treat patients, not to treat the lesion, but essentially to treat the intact brain, to remodel the brain so that the remodeled brain can compensate for the infarction, whether due to TBI or stroke. Uh, và để uh, thay đổi cái phương pháp và điều trị cũng như là để muốn điều trị cho bệnh nhân tốt hơn thì chúng ta có lẽ phải nên phải cải tổ lại cái cách suy nghĩ trong phương pháp điều trị của chúng ta đối với những bệnh nhân bị tổn thương thần kinh. Uh, trước đây thì chúng ta nghĩ rằng vấn đề điều trị thì chủ yếu chúng ta tập trung chủ yếu là làm thế nào tác động vào cái khu vực não đã bị tổn thương ví dụ trong đột quỵ trong chấn thương não chúng ta làm mọi cách để làm giảm cái chỗ tổn thương não đi nhưng điều này là rất là khó khăn vì vậy bây giờ chúng ta nên đổi mới cái cách suy nghĩ là chúng ta nên điều trị là điều trị tác động chủ yếu vào khu vực não còn lành và làm sao giúp cho cái phần não còn lành này 
nó tái cấu trúc lại và nó hoạt động để bù trừ cho cái phần chức năng thần kinh mà cái phần não tổn thương đó nó làm nó mất đi ví dụ như trong chấn thương sọ não ví dụ như trong đột quỵ so i will describe to you ways to treat the intact brain to produce neural restoration và trong cái bài trình bày này thì tôi sẽ trình bày cho các bạn các phương thức để chúng ta tác động vào phần não lành giúp cho sự phục hồi chức năng thần kinh tốt hơn. How do we do that? How do we remodel the brain? What I'm going to tell you is that if you have an injury to your brain, the whole central nervous system itself tries to remodel what happens after an injury you have the production of new blood vessels and geogenic processes that the, you also have neurogenic processes the production of new brain cells these create conditions for neurite remodeling dendritic and axonal growth So under normal conditions, if a patient has an injury, if a patient has a stroke, these patients tend to improve. The reason they improve is because there is a biology of repair and remodeling that occurs naturally. Uh, vậy thì làm cách nào để chúng ta tái cấu trúc lại vào não bộ uh, ở trong điều kiện bình thường điều kiện tự nhiên mỗi khi não bị một cái chấn thương thì lập tức cơ thể phản ứng bằng cách là tự tái cấu trúc lại thông qua ba cái con đường thứ nhất là tăng sinh các cái mạch máu mới thứ hai là tạo thành các tế bào thần kinh mới và thứ ba là kết nối lại các hệ thống sợi trục cũng như là tua gai tất cả cái quá trình đó họp lại làm cho cái não nó hồi phục bù trừ phần nào phần chức năng thần kinh đã mất đi và quá trình đó diễn biến rất tự nhiên vì vậy nên sau khi bệnh nhân bị một tổn thương ở não bộ bao giờ chúng ta để tự nhiên không có tác động gì thì bệnh nhân cũng có xu hướng tự hồi phục. But it is insufficient. Patients with stroke and TBI, the vast majority have major neurological deficits. So what we have to do is to amplify to stimulate the endogenous restorative mechanisms and i will describe to you how we do that i'll use cell based therapies and i'll also describe a pharmacologic therapy with cerebralisin i'll tell you how a cell based therapy treats the intact brain stimulates and amplifies these restorative processes and i will also describe to you in detail not too much detail don't worry how these events neurogenesis and angiogenesis and neurite remodeling work together and create a <coughs> orchestrate Neurological recovery. À, và trong cái bài trình bày này của tôi thì chúng ta thấy rằng là nếu chúng ta để quá trình diễn tiến một cách tự nhiên thì bệnh nhân tự hồi phục nhưng là rất chậm và không đầy đủ. Vì vậy, cái mục đích của thầy người thầy thuốc ở đây là thế nào để khuếch đại cũng như là kích thích cái quá trình tự hồi phục nội sinh của bệnh nhân. Và thông qua ba cái cơ chế chúng ta vừa trình bày tức là tân sinh mạch rồi là tân sinh tế bào thần kinh hoặc là uh, kết nối lại cái mạng lưới thần kinh và ba quá trình này sẽ được uh, khuếch đại lên nhờ cái liệu pháp dựa vào tế bào hoặc là liệu pháp nhờ uống thuốc giống như chúng ta sử dụng cerebralizin trong trường hợp đột quỵ hoặc là chấn thương sọ não và tất cả cái quá trình này thì tôi sẽ trình bày với các bạn một cách chi tiết nhưng dĩ nhiên các bạn đừng lo vì không quá chi tiết đâu và chúng tôi sẽ trình bày làm sao để các bạn thấy được ba cái quá trình này nó hoạt động phối hợp với nhau như là chậm dàn hợp sườn Let me first demonstrate experimentally how we study this and I'll provide I'll show you how we amplify these restorative events. Let's focus on stroke because stroke gives us a simple model by which we can understand we have dead tissue 
and we work on the intact tissue to remodel and compensate for the dead tissue. Và để giải thích các cơ chế vừa rồi, chúng tôi chương trình bày một số cái thí nghiệm chúng tôi thực hiện trên mô hình động vật để giải thích cái hiện tượng đó. Chúng tôi lấy cái mô hình là mình đột quỵ trên bệnh nhân động vật. Tại sao lấy mô